Video hôm nay tôi sẽ uh, mở hộp một chiếc máy yêu kiềm uh, đã sử dụng được uh, trên 5 năm uh, để giúp cho các bạn hình dung ra được thứ nhất là nguyên lý cấu tạo của bộ điện cực cũng như là tình trạng của cái tấm điện cực sau hơn 5 năm sử dụng thì nó như thế nào thì đây là một cái chiếc máy yêu kiềm được sản xuất tại Hàn Quốc gồm 5 tấm điện cực thì chúng tôi đã tháo ra bao gồm uh, vỏ máy thứ hai là phần uh, mạch điều khiển đây là phần mạch điều khiển về cơ bản thì nó cũng còn khá là sạch sẽ và mới và thứ ba là cái phần trái tim của bất kỳ một cái máy yêu kiềm nào thì nó gọi là cái bộ điện cực bộ điện cực này thì nó cấu tạo bởi nhiều cái tấm điện cực khác nhau nhưng mà thực tế nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng mở hộp để chúng ta xem thì chúng ta có thể thấy được rằng là với cái điện cực này bộ điện cực này nó gồm 5 tấm thì chúng ta sẽ thấy là nó có 5 cái dây 1 2 3 4 5 5 cái dây này nó sẽ gắn với lại 5 cái tấm điện cực Đó, gắn với 5 cái tấm điện cực trong máy Đó. thì còn đường nước thì chúng ta sẽ thấy như sau nguyên lý của bất kỳ một cái máy một cái bộ điện cực nào thì nó cũng đều có là đây là đường nước cấp vào và đây là đường nước tại điện cực dương à, nước có tính axit và đây là đường cực âm có tính kiềm thì mở ra chúng ta sẽ thấy đường nước đi vào Đó, tương ứng à, các khoa các khoa Đó, các khoang nó chia thành cái khoang Đó, nó chia thành cái ba cái khoang nha thì đây là đây là đường nước vào đây là đường nước có tính kiềm và phía khoang này là đường nước có tính axit thì nó đi ra đường này và nước kiềm nó đi sẽ đi ra đường này ok thì cấu tạo điện cực nó gồm nhiều cái tấm à, tấm kim loại này nó là tấm kim loại thông thường thì nó là phải là yêu cầu của nó phải là điện cực à, kim loại trơ thế thì thông thường thì nó sẽ sử dụng một cái tấm nền đó là titanium titanium là một cái kim loại có độ bền rất là cao độ dẫn điện rất là tốt và thường ứng dụng rất nhiều trong sản xuất trong đó có sản xuất đồng hồ hay là sản xuất tàu vũ trụ à, ngoài ra thì bên ngoài của cái tấm à, titanium này thì đã được phủ một cái kim loại và cái kim loại này phải là kim loại có tính trơ rất là cao tại vì trong quá trình điện phân là quá trình kích thích cái quá trình phản ứng là các ion trong nước nó sẽ phản ứng nếu mà điện cực mà không chơi thì nó sẽ phản ứng trực tiếp và nó làm ăn mòn cái điện cực này. Chính vì như vậy thông thường người ta sử dụng một cái kim loại gọi là platin hoặc là cùng họ platin để điện cực nó có độ chơi và nó hạn chế tối thiểu cái quá trình là phản ứng. À, thế thì thông thường thì đối với platin thì nó sẽ có màu hơi uh, xám xám trắng nó màu như thế này. Đó. Thế thì chúng ta có thể thấy là điện cực này đã dùng thì cái cấu tạo của nó gồm uh, như sau chúng ta có thể thấy được đây là một cái tấm này. Đấy, thì sau đó nó sẽ đến một cái lớp gọi là cái màng này gọi là màng bán thấm cái màng bán thấm này là cái màng rất là quan trọng tại vì là nếu không có cái màng này nó sẽ không thể tạo ra nước có tính kiềm và axit tại vì các ion à, được điện phân ra thì nó sẽ trộn lẫn vào nhau chính vì như vậy cái màng này nó sẽ ngăn cho cái việc là cái à, axit và cái kiềm nó không trộn vào nhau dẫn đến cái việc là chúng ta có thể tạo ra được cái nước à, có ph à, cao và thấp đồng thời đó sau đó lại đến một cái điện cực thứ hai cũng như vậy đó sau đó lại đến cái điện cực thứ ba sau đó là để đến cái điện cực thứ ba, à, sau đó lại màng bán thấm, thì chúng ta có thể thấy là càng về phía sau này thì cái điện cực của nó nó lại càng bị uh, cái lớp mạ nó đã bị kém đi rất là nhiều, nó giống như bị cháy, các bạn có thể thấy này, đó, nó bị à, nó bị bám, bẩn rất là nhiều. À, sau đó lại đến một cái lớp uh, màng bán thấm tiếp, à, sau đó lại tiếp tục lại đến một cái điện cực và sau đó lại tiếp tục đến một cái lớp màng bán thấm tiếp theo. Đó. đến lớp bằng bán thấm tiếp theo và cuối cùng là nó đến một cái điện cực cuối cùng nó nằm dưới này thì chúng ta thấy là càng về phía dưới thì cái điện cực của nó càng bị suy giảm à, nó bị bám rất là nhiều à, như này là lớp mạ nó bị ảnh hưởng rất là nhiều rồi cái lớp mạ nó bị ảnh hưởng như này như vậy là nó sẽ bị ảnh hưởng đến cái chất lượng à, trong quá trình điện phân có nghĩa là khi đó là các chỉ số đầu ra nó sẽ thực sự không còn được như ban đầu à, chính vì như vậy thì à, để chúng ta có thể hiểu được về mặt à, nguyên lý cấu tạo của các bộ điện cực thì các bộ điện cực thì thông thường nó sẽ khác nhau ở cái gì nó khác nhau ở cái kích thước của cái tấm này nó sẽ khác nhau ở cái kích thước cái tấm này ngoài ra thì nó có một cái công nghệ nữa là điện cực là công nghệ dạng lưới công nghệ dạng lưới thì đây gọi là công nghệ dạng tấm có nghĩa là nó là một cái tấm phẳng thế còn dạng lưới thì nó giống như dạng mắt lưới của chúng ta đó thì đối với lại điện cực mắt lưới thì nó có một cái ưu thế nó nó có một cái tiết diện à, tiếp xúc nó nhiều hơn đó tuy nhiên thì về mặt độ bền thì nó có thể nó sẽ à, có những cái mặt hạn chế hơn so với điện cực dạng tấm. Đó. Thế thì nó có thể khác nhau về mặt kích thước và khác nhau về mặt là chất lượng uh, của cái sự độ tinh khiết của cái kim loại làm này. Đấy. Ví dụ như là titanium mà độ tinh khiết nó cao thì rõ ràng là độ bền 
và độ dẫn điện nó tốt hơn hay là chất lượng của lớp phủ platin đó. chất lượng phủ platin này nếu mà phủ đồng đều thì nó dẫn tới việc là cái điện phân nó tốt hơn và cũng như nó làm cho cái độ bền nó tốt còn nếu mà phủ mà chất lượng kém thì cái độ bền nó cũng sẽ kém đi à, ngoài ra thì nó cũng khác nhau ở cái chất lượng của cái màng bán thấm cái màng bán thấm nó có vai trò vô cùng quan trọng à, để giúp cho cái quá trình là tạo ra nước kiềm và nước axit như tôi đã nói ở phần đầu video Tuy nhiên thì có một cái nhược điểm cố hữu của tất cả những cái máy điện phân ion kiềm đó là do cái nguyên lý là nguyên lý điện phân điện cực âm điện cực dương cho nên nó luôn luôn có xu thế là bám cặn điện cực bám cặn ở điện cực ở đây nó có các dạng bám cặn như sau thứ nhất là bám ngay trên cái tấm điện cực này bám ngay trên cái tấm điện cực như này đó, tại vì thông thường thì những cái ion kim loại như canxi và magie nó rất dễ dàng bám cặn thì đối với cái máy này thì nó sử dụng ở nguồn nước phía nam cho nên là cái khả năng bám cặn của nó khá là ít À, tuy nhiên thì nó có một cái vấn đề nữa đó là nó bám cặn ngay trên cái màng bán thấm này và đây là một cái mà rất khó để có thể khắc phục rất khó để có khắc phục chính vì như vậy à, khi mà cái màng bán thấm này nó bị bẩn hay là nó bị tắc thì rõ ràng là cái khả năng điện phân của bộ điện phân nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều chính vì như vậy thì cái cách duy nhất hiện nay để mà bảo vệ được cái màng bán thấm này đó là chúng ta cần phải xử lý cái nguồn nước đầu vào thật tốt đó thì chúng ta cần phải loại bỏ được những cái nguy cơ bám cặn bằng những cái bộ lọc chuyên dụng để giúp loại bỏ cái nguy cơ là bám bạn và bám cặn trên cả điện cực và trên màng bán thấm à, để giúp cho cái máy yêu kiềm cũng như là cái máy điện phân nó có thể hoạt động được à, ổn định à, ngay cả khi mà tích hợp những cái chế độ rửa đảo cực tự động thì cái máy à, cái công nghệ rửa điện cực đấy nó cũng không thể đảm bảo 100% để giúp cho cái điện cực trở lên sáng bóng đặc biệt là cái màng bán thấm này là cái màng gần như không có mối công nghệ nào có thể rửa được chính vì như vậy cái cách tốt nhất cái cách sử dụng máy yêu kiềm tốt nhất thì các bạn nên chú ý đến cái việc xử lý nguồn nước đầu vào để giúp cho cái quá trình là bảo vệ cái bộ điện cực để giúp cho cái tuổi thọ của cái máy yêu kiềm nó được đảm bảo cũng như là cái chất lượng nước đầu ra nước yêu kiềm đầu ra nó được ổn định như ban đầu để cho chúng ta có được một nguồn nước khỏe mạnh À, nguồn nước tốt cho sức khỏe Nếu có bất kỳ một câu hỏi nào thì hãy comment bên dưới Và nếu có thấy video này có giá trị Thì hãy bấm vào nút đăng ký kênh Và chia sẻ video này để tôi có thể lan tỏa giá trị nhiều hơn nữa